Dobře, Můžeme tak já dál. myslím, že asi pomalinku začneme, ať můžeme rozumět taky skončit. Takže já vás tady všechny vítám na teda našem druhém semináři, teda dneska začínáme už na ostro. A abychom začali v té modlitbě Boží vůli, tak si myslím, že bychom se měli pomodlit společně. Takže já bych vám teďka tady nazdílel modlitbu, kterou, kterou se já modlívám každé ráno a kterou se můžete pomodlit se mnou. Jenom bych vás poprosil, nebo ještě to... To, jo, jestli si můžete vypnout mikrofony, aby tam, uh, jo, vlevo dole, uh, když najdete nebo myši, na nebo, na, no, nebo to je jedno, ale ať tam nejsou nějaké zbytečné ruchy nebo nic takového. <coughs> v jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen. Nejsem nic, Bůh je všechno. Miluji tě, Otče. O boží vůle přijít a staň se myšlením v mé mysli, prouděním v mé krvi, pohledem v mých očích, slyšením v mých uších, mluvením v mém hlasu, dýcháním v mém dýchání, údery mého srdce, pohybováním v mých pohybech, utrpením v mém utrpení, aby byla má duše spojená a strávená tebou, a stala se tak uh, živým křížem, nabídnutým v oběť k Otcově slávě. Uh, modlitbou, posunout, pardon, uh, modlitbou v mé modlitbě, když nabízím uh, tuto, Otci tuto modlitbu jako svou, ať se stane modlitbou každého uh, člověka a daruje Bohu slávu, kterou jsou mu všichni povinni dávat. O boží vůle učiní, ať víra přes svaté Pany Marie prostoupí mou víru, abych mohl v tebe věřit jako ona. O boží vůle učiní, ať naděje přes svaté Pany Marie prostoupí mou naději, abych mohl v tebe doufat tak jako ona. O boží vůle učiní, ať láska přes svaté Pany Marie prostoupí mou lásku, abych tě mohl milovat, tak jako ona. O boží vůle přijď a staň se mou modlitbou a klaněním, jako se modlil a klanil Ježíš ve svém svatém lidství. Přijď boží vůle, která násobí naše skutky do nekonečna. Obětuj ve mně svatou oběť kříže tak, aby měli na ní účast všichni lidé. Rozdávej všem své čisté a dokonalé plody této svaté oběti, aby všichni dosáhli spásy. Amen. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak děkuji, Martě, že se se mnou modlila, tak ještě ji poprosím, aby si vypl mikrofon. To se oblouvám, to se to netušila. V pohodě, se to učíme, byť o co jde. Tak. Takže já bych vás um, teďka um, uvedl do toho, co nás čeká. Um, a sice uh, tím způsobem, že... Um, Teď by měl, pokud možno, tak asi půlku toho času bych rád věnoval seznámení s tím, co jsem si pro vás připravil. Já bych nechtěl, aby, abyste to chápali, jako že nějaký pan chytrý tady vám něco vykládá o boží vůli, protože je tady mraky lidí, kteří o tom víte možná víc než já, ale spíš bych to chtěl pojmout jako takové téma, které které bych vám přednesl a doplnil nějakými obrázky a texty. A pak by byl prostor pro nějaké vzájemné diskutování, protože si myslím, že to by na to mohlo být to nejcennější. Takže my se pomalinku teda vrhneme 
do našeho tématu, kterým je vlastně pokračování toho, co jsme už dělali loni, nebo mnozí z vás dělali loni, kapka v hlubině nekonečného moře boží vůle. Máte tam napsané, že je to od Seven Drops, což je sedm kapek. A je to pokračování té knihy Kapka v nekonečném moři boží vůle a jejím účelem je osvětlit některé rady, které dal Ježíš Luize Pikaretě, aby ji vtáhl hlouběji do té boží vůle. Jenže vy možná někteří víte, že těch spisů Luisa napsala velice moc a je to takové penzum, že to člověka má tendenci až zavalit a se v tom přestává orientovat. Takže tato knížka si vlastně neklade za cíl, že dokonale objasní ten život v boží vůli, ale spíš jakoby přináší takové jiskry poznání, takové kapky, jako když vlezete do moře a teď to z vás kape, tak takové kapky. A jsou to vlastně ty kapky o té pravdě, o těch pravdách boží vůle. Není to, není to nějaká oficiální, nebo nejsou to nějaké oficiální texty, jsou to vlastně interpretace lidí, kteří v té boží vůli se snaží žít už nějak několik desítek let a snažili se vybrat to, co je samotné, tak nějakým víc způsobem formuje. A pokud by to někoho zajímalo, tak Daniela potom má kontakt na tu Uh, myslím, že Joselínu, která, která je pod tím podepsaná, takže případně jim tam můžete napsat, uh, jak se vám to třeba líbilo nebo nelíbilo. Uh, my se teda ponáříme, budeme ponor, ponářet hlouběji do té boží vůle, tak jako tady to ta postava toho děvčete, symbolizací Luizu, která vidíte, že padá po hlavě někam do hlubiny. A nemusíte mít z toho obavy. A já vlastně to, co jsem měl na svatém hostině pro seniory, tak na během dvou dnů, tak to problém probírat v podstatě několik, minimálně dva měsíce, takže úplně v pohodě, bude to velmi pomalé a bude to spíš, abychom pochopili tu hloubku, o co nám tady půjde. Um, mnoho lidí, kteři, které potkáváte a prochází svým všedním dnem, uh, žijí tak jako ze dne na den, aniž by přemýšleli a uvažovali o tom, proč jsou tady na zemi. Uh, pokud um, budeme žít v boží vůli, tak budeme mít jasné poznání tohoto důvodu, proč žijeme tady na zemi. Bůh nám totiž umožňuje sdílet svůj plán obnovy jeho království na této zemi. Když se zapojíme do boží vůle, tak každý okamžik našeho dne, dokonce i naší noci, bude využit k tomu, aby pomohl dosáhnout božího plánu. Ale k tomu dosažení takové úrovně, aby byl člověk plně vnořen do boží vůle, tak to bude z naší strany vyžadovat dost obětí a dost náročné práce. Já Mimo jiné, mimo obrázku, které s váma chci sdílet, tak s váma budu sdílet také texty. A sice texty, které psala sama Luisa, a které si můžete už tady číst. Um, jestli to vidíte, nebo je to potřeba zvětšit, je to čitelné. Jo? Víte, že těch svazků bylo 36 a... Mm, Tady v tomto 12. svazku z 29. ledna 1919 se píše. 
Každé 2000 let jsem obnovil svět. Během prvních dvou tisíc let jsem jej obnovil potopou. Ve druhých dvou tisících jsem jej obnovil svým příchodem na zemi, když jsem projevil své lidství, z něhož jako z mnoha trhlin zářilo mé božství. Ti dobří a skutečně svatí v následujících dvou tisíci letech žili z plodů mého lidství a v kapkách si užívali mé božství. Nyní jsme na konci druhé třetiny dvou tisíc let a dojde k třetí obnově. To je důvod obecného zmatku. Není to nic jiného, než příprava třetí obnovy. Pokud jsem při druhé obnově projevil to, co mé lidství udělalo a trpělo, a jen velmi málo z toho, co působilo mé božství, nyní v této třetí obnově, po té, co bude očištěna země a zničena velká část současné generace, budu ještě velkorysejší k tvorům a obnovy dosáhnu projevením toho, co moje božství udělalo v mém lidství. Jak jednala moje božská vůle s mou lidskou vůlí. Jak vše zůstalo ve mně spojeno. Jak jsem udělal a předělal všechno. A jak dokonce každá myšlenka pro každé stvoření byla přepracována mnou a zapečetěna mojí božskou vůlí. Tento... Uh, Vlastně citát z Luizy nám zdůrazňuje, že jsou takové tři etapy. V těch prvních dvou tisící letech obnovil Bůh potopou říčné lidstvo. V druhých dvou tisící letech, nebo po druhých dvou tisící letech přišel Ježíš Kristus a vlastně propojil své lidství s božstvím. A ta třetí etapa nastává teď kdy vlastně my máme propojit své lidství s Ježíšovým božstvím. Takže to je asi takový ten, to nejdůležitější poselství tohoto úryvku. Bůh nás chce všechny plně zapojit do boží vůle. Nabízí se tady otázka, co chceme my, co chce každý z nás. Čím více chápeme tento dár, Života v boží vůli, tím snadnější je odpověď na tuto otázku. Není většího daru, který by nám Bůh mohl dát. On nám dává podíl na svém božství. Dává nám sebe sama. A tady si to můžete potom přečíst taky dál. Aj, Ježíš tu píše, nebo říká v tom, 20, v tom svazku 12. 22. února, chci vytvořit tolik lásky, tolik klanění, tolik požehnání, tolik slávy pro mého Boha, jestli se otce, jako kompenzaci za každého tvora a za všechno. Vaše činy naplní nebe i zemi, roznoží se skutky stvoření, a vykoupení a stanou se jedním. To vše se bude některým zdát úžasné až neuvěřitelné, ale v tomto případě by museli pochybovat o mé tvůrčí síle. A kromě toho, když jsem to já, kdo to chce a kdo dává tuto moc, každá pochybnost ustává. Nemám snad svobodu dělat, co chci a dát komukoliv, co chci, vy buďte pozorní, budu s vámi, zastíním vás svou tvůrčí silou a dosáhnu toho, čeho pro vás chci dosáhnout. Možná vám to připadá, to ty texty od Luizy, takové poměrně složité a filozofické. Jsou složité a není to jednoduché. Člověk se musí skutečně nad nimi hodně zamýšlet. Um, Jde tady o to, že vlastně Bohu patří, Bohu Otci patří všechna sláva a čest. A je tu obrovský deficit. 
kdy mnoho stvoření, mnoho lidí, a, no, vůbec od Adama až po, možná po posledního člověka, který bude existovat, vlastně na to kašlou. A tím není vlastně naplněna spravedlnost. Spravedlnost ve vztahu k Bohu, protože Bůh dává svou lásku a nic nedostává naspět. A nedostává tu dokonalou odpověď, tu, to dokonalé echo. A tak vlastně nabízí skrze Luizu možnost každému člověku, aby to dělal buď sám za sebe, což jsou skutky v boží vůli, anebo za celé, za celé stvoření, za celé lidstvo, což jsou cykly v boží vůli. Ale o tom si ještě řekneme. Teď bych vám ukázal další obrázek. Podaří přepnout. Co vlastně teda potřebujeme vědět o boží vůli? Pravdou je, že nikdy nepoznáme všechno o boží vůli. Budeme se v ní moc učit, stále víc, ale vlastně se to budeme učit po celou věčnost. Protože Bůh je na rozdíl od nás nekonečný. No ale někde začít musíme. <laughs> Nemůžeme se spokojit s nekonečném. Uh, Luisa napsala 36 spisů o daru boží vůle. A čím více člověk čte jakoukoliv část jejího díla, tím více se učí o boží vůli. Ale sama Luisa popisuje tyto spisy jako kapky, které padají z člověka, který vychází z oceánu. Tyto kapky srovnává s tím nekonečným oceánem pravd o boží vůli. Jo? Takže když lezete z oceánu nebo z moře, tak z vás padají nějaké kapky, ale je to trochu rozdíl než ten oceán. Tak to, co my se učíme, nebo to, co my pronikáme, tak to jsou právě to ty kapky. Vidíte, že tam je nějaké utrpení a, a jednotlivé ty knihy jsou jako by jednotlivé ty kapky. Um, přečteme si další text od Luizy. který o tom hovoří. A sice z 19. Z 19. svazku z 31. května 1926. Je rozdíl mezi tím, kdo žije v boží vůli a tím, kdo rezignoval, jako by se odevzdal, a podrobil se jí. První z nich je slunce, druhým země, která žije z účinku světla. Světlo boží vůle mě nadále obklopuje a moje malá inteligence, když plave v obrovském moři tohoto světa, světla, může jen stěží vzít pár kapek světla a několik malých plamenů, tolika pravd, znalostí a štěstí, které toto nekonečné moře věčné vůle obsahuje. A mnohokrát nemohu najít správná slova, abych na papír vložila aspoň trochu světla, píše Luisa. Ve srovnání s tím, co vynechávám, říkám jen málo, protože moje malá a špatná inteligence přijme jen tolik, kolik mi stačí k naplnění. Zbytek musím vynechat. Stává se to u člověka, který se ponoří do moře, je celý mokrý, voda na něm proudí všude a možná, že ji má i ve svých útrobách. Ale když vyjde z moře, kolik ze všech těch mořských vod si nese sebou? Velmi málo. 
Ve skutečnosti téměř nic ve srovnání s vodou, která zůstává v moři. A když už byl v moři, může snad říci, kolik vody, kolik druhů ryb a kolik jich v moři je? Rozhodně ne. Ale bude schopen hovořit o malém, o tom malém, co viděl na moři. A taková je moje ubohá duše. Tak, takhle si posteskává taky Luisa. Takže aby vás to <laughs> nějak netrápilo, že nejste schopni toho tolik pojmout, kolik byste chtěli. Nebo všechno pojmout, co byste chtěli. Aha, tady čtu, že bych to měl zvětšovat, ty texty, pokusím se. Um, teď by vám další obrázek tady rád promítl. Tak. Um, tady máte takové etapy, které, které probíhají vlastně v dějinách z pásy. Ta první etapa byla etapa, jejíž naplnění se dostává v Ježíšově lidství. Vlastně byl to starý zákon. Skutky židů, kdy zákon byl nadevším, vlastně židé měli dodržovat zákon a přinášet oběti. A Ti spravedliví, ti dokonalí, podle zákona, byli proroci a patriarchové. To byla první etapa vývoje celého toho, celých těch dějin spásy. A Ježíš ho naplnil svým příchodem ve, ve svém lidství. To je první příchod. Pak je druhá etapa, a to je křesťanství. Skutky křesťanů, které vycházejí z toho, co nás učí Evangelium, svátosti, pobožnosti, všechno to, co prožíváme pravidelně vlastně během svého života. A vlastně <coughs> ti, kteří vlastně to doko- dělají, pokud možná co nejlepší, tak jsou plní posvěcující milosti. Jsme posvěcováni milostí. Takže už to není na základě těch našich skutků, ale spíš milostí boží, která, kterou přináší, která je přinášena těm, kteří se takto snaží žít. A to je, to je naplněno v Ježíšově božství. Bůh to je vlastně vzkříšení, nebo můžeme říct takový druhý příchod, zároveň i se slání ducha svatého. Jo, když vezmeme jakoby celou trojici. A ta třetí etapa, do které právě teďka jsme vstoupili, tak to je etapa, kdy se dělají, kdy duše, které žijí v boží vůli, dělají své skutky a cykly. To znamená, naplňují Ježíšovo lidství i božství. A to je vlastně Ježíšův konečný příchod. To je ten příchod božího království, o které se modlíme v boudlí byl čenáč. Není to ten slavný příchod mezi anděli a tak dál, ale je to vlastně ten příchod, který přichází do nitra každého člověka. Takže v této třetí etapě se dokonává Ježíšovo lidství a zároveň božství. A vlastně to, co následuje, tak to jsou vlastně boží skutky. Jestliže my děláme, žijeme, děláme skutky v boží vůli, to vlastně výsledek jsou boží skutky. A pak už je jenom závěr věku, konec sedmého dne. Takže to je historie, jak nás ji učí Ježíš. Abychom mohli růst v té boží vůli, tak je potřeba vlastně se neustále učit o tomto daru. Co nejvíc. Stejně tak nezbytné je právě dělat ty skutky a cykly v boží vůli, bez ohledu na to, co se děje kolem nás. Skutky a cykly jsou vlastně projevy duše, která žije v boží vůli. Nemůžeme žít v boží vůli, pokud nekonáme tyto věci. Skutky a cykly. 
na nejvýš hm, bude mít ponořenou špičku palce do toho oceánu boží vůle. Pokud ale jsme věrní ve svém konání, Bůh vyplní to, co zaslíbil, očistí nás a bude uvádět stále hlouběji a hlouběji do boží vůle. Co to teda prakticky znamená? Neustále pokračovat v konání skutků a cyklů v boží vůli. Pokud jste pro následování, tak pokračujte v zachovávání skutků a cyklů v boží vůli. Pokud jste nemocní, tak dělejte skutky a cykly v boží vůli. Pokud máte problémy ve své rodině, dělejte cykly a skutky v boží vůli. Pokud máte pochybnosti, pokračuj v zachovávání cyklů a skutků v boží vůli. Pokud se vám zdá, že je celý svět vzhůru nohama, tak zachovávejte cykly a skutky v boží vůli. Ať už se stane prostě cokoliv, ať už je kolem vás se děje cokoliv, tak dělejte skutky a cykly v boží vůli. A pokud to tak budete dělat, tak se začnou skutečně dít věci. Jaké? Především jde o očišťování, které Bůh slíbil, že odejme od každého, kdo vlastně žije v boží vůli. Je to pokušení světa, dňábla a těla. Takže čím více budete vnoření do tohoto konání cyklů a skutků boží vůli, tím méně budete zažívat pokušení. Nebo, lépe řečeno, budete jim mnohem snáze odolávat. Ono se to zpočátku může stát, nebo v nějakou dobu se to může stát velmi bolestivé. Ale prostě vytrvejte. Vytrvejte v konání skutků a cyklů v boží vůli. Další obrázek bych vám rád ukázal. Jaký je rozdíl tady mezi skutky a cykly v boží vůli? Pořád to tady meleme, skutky a cykly. Takže cykly jsou podmnožinou skutků. Skutky to je to velké kolo a tam máte. Dých, že Ježíš dýchá v našem dýchání, zpívá v našem zpívání, trpí v našem utrpení. Jo, pokud ho tam pozvem, to znamená, Ježíši, zpívej v mém zpívání. V té chvíli Ježíš zpívá v mém zpívání. Ježíši, spí v mém spaní. Ježíš spí v mém spaní. Ježíši, jes v mém jezení. V té chvíli dělám vlastně skutek v boží vůli. Vlastně ho pozvu, do toho, co dělám, samozřejmě já ho nemůžu pozvat do ničeho špatného. Nemůžu Ježíši pomlouvat v mém pomlouvání. Jo? To nemůžu po Ježíšovi chtít. Nemůžu Ježíši znepokojuj se v mém znepokojení. Taky po Ježíši nemůžu chtít. Takže když dělám dobré skutky a zvu do nich Ježíše, tak jsou to skutky v boží vůli. To znamená, když já odložím svou vůli a o, řeknu Ježíši, Dělej ty uh, tuto věc a já jdu dělat s tebou. To jsou skutky v boží vůli. A malou částí z těch skutků, tou podmnožinou, jsou cykly. To jsou vlastně modlitby v boží vůli. Uh, je to trošku širší, ale tak pro tu základní orientaci nám to teďka stačí. Takže když říkám <laughs> v uvozovkách, Jednodušeně, Ježíši, modli se v mém modlení, tak je to vlastně cyklus. Ale o těch cyklech budeme ještě hodně, hodně mluvit. Takže vemte to zatím jenom takovou jakoby, informaci. Cykly jsou tedy podmnožinou skutků. Jsou částí tohoto vzývání boží vůle, kdy voláte Ježíše, aby on se modlil ve vašich modlitbách. Tyto modlitby jsou zvláštní, protože nyní se stávají vlastně Ježíšovými modlitbami a tak pokračují v jeho modlitbách, které se modlil, když byl tady na zemi, před dvěma tisíci lety. Takže vlastně vy pokračujete 
nebo dáváte prostor Ježíši, aby on se modlil ve vás, překonáváte 2000 let, překonáváte čas a Ježíš pokračuje v té modlitbě, kterou on se modlil, když byl zde na zemi. Přepneme si na, uh, už, uh, na další text, který nám to možná trošičku osvětlí víc. A já se vám to pokusím zvětšit. Nebo aspoň tak, aby to bylo. <kly> já rozložení ze zobrazení. Vpravo dole se to dá zvětšit. Vpravo dole se to dá zvětšit. A ah, jo, jo, díky. Tak snad to je lepší. Lidství Ježíše má své limity. Zatímco jeho vůle je věčná a bez omezení, duše, která žije v boží vůli, tvoří lidství Ježíše a používá ho jako své vlastní lidství. Luis zapíše, pokračovala jsem ve svém obvyklém stavu a bědovala jsem nad Ježíšem, protože ještě nepřišel. A když přišel, tak mi řekl, moje dcero, moje vůle v sobě skrývá mé lidství. Proto když s tebou mluvím o mé vůli, Někdy před tebou skrývám své lidství. Cítíš se obklopena světlem. Slyšíš můj hlas, ale nemůžeš mě vidět, protože moje vůle pohlcuje mé lidství v sobě. Protože moje lidství má své limity, zatímco moje vůle je věčná a bez omezení. Ve skutečnosti, když moje lidství bylo na zemi, nepokrývalo všechna místa, všechny časy a všechny okolnosti. A kde to ne, a mnohde nemohlo dosáhnout. Moje nekonečná vůle to vynahradila a dosáhla. Takže když najdu duše, které žijí úplně v mé vůli, vynahradí mé lidství, časy, místa, okolnosti a dokonce i utrpení, protože v nich žije moje vůle. Používám je stejně, jako jsem používal své lidství. Co bylo moje lidství, když ne orgán mé vůle? Takoví jsou ti, kteří konají mou vůli. Co vlastně, co tady v úryvku jde? Jde o to, že boží, Ježíšova vůle je nekonečná, ale jeho lidství je omezené, stejně jako naše. A ve chvíli, kdy Ježíš využil svého lidského těla, svého lidství k tomu, aby jeho boží vůle v něm mohla působit, tak to tež v podstatě čeká pod nás. Že chce využít našeho lidství, našeho konkrétního těla, života, aby v něm mohla jeho vůle působit, tak jako působila Ježíšovi, když byl tady před dvěma tisíci lety. To je vlastně to, co chce ten úryvek říct. Usuneme si to kousek dál. Když jsem to říkala, můj neustále milý Ježíš přišel jen na chvíli a řekl mi, moje dcero, jsem tady uvnitř tebe. Pokud se chcete poznat, vstupte nebo přijďte do mě, abyste se poznali, nebo abyste poznali sami sebe ve mně. Když přijdeš, aby se ve mně poznala, dáš se do pořádku, protože ve mně najdeš svůj obraz, vytvořený mnou a podobný mně. Najdete vše, co je potřeba k zachování a zkrášlení tohoto obrazu. Když se ve mně poznáš nebo najdeš, poznáš ve mně i svého bližního. A když uvidíte, jak vás milují a jak milují vašeho bližního, vyrostete na úroveň pravé boží lásky a vše uvnitř i vně ve vás přijme pravý řád, což je řád boží. 
A pokud se chcete poznat ve svém nitru, zaprvé sami sebe nepoznáte, protože vám bude chybět boží světlo. A za druhé, najdete všechny věci v nepořádku, jak se bíjí mezi sebou, bídu, slabost, temnotu, vášně a všechno ostatní. Je tam nepořádek, který najdete uvnitř i vně sebe, protože tyto věci vedou válku nejenom proti vám, ale také mezi sebou. Abyste viděli, co vám může ublížit nejvíce a představili si sami sebe, jak působíte na svého blížního. Nejenže chci, aby poznala sama sebe ve mně, ale pokud si chceš vzpomenout sama na sebe, musíš přijít a udělat to ve mně. Jinak pokud se pokusíš vzpomenout na sebe bez mě, způsobíš tím víc škody než užitku. Tak ono je to opravdu na, spíš na meditaci toto. Jo? Ale v jednoduchosti jde říct, že pokud chcete poznat sami sebe, tak nemáte šanci, pokud se nebudete poznávat v Ježíši. Protože ve vás je všecko v nepořádku, díky samozřejmě dědičnému hříchu a naší svobodné vůli, ale v Ježíšově, v jeho vůli je všecko v naprostém pořádku. A tam poznáte, kým ve skutečnosti jste. To je asi hodně zjednodušené to, co tady, co tady Luisa říká. Skutky, které konáš, jsou pokračováním skutků, které konal teda Ježíš, dokud on žil zde na zemi. Podstatou daru, daru boží vůle je, že spojením své lidské vůle s boží vůlí v každé chvíli dovolíš Ježíši, aby měl jakoby další život zde na zemi, ve kterém může pokračovat v práci na vykoupení a posvěcení duší ke slávě Otce. Takže vy vlastně propůjčujete sami sebe k tomu, aby Ježíš mohl tady teď působit. Je to těžké uvěřit. No ani ne. Když se podíváme, odkud jsme vyšli a kam směřujeme, kam nás Bůh touží vrátit, to znamená k tomu řádu, místu a účelu, pro který jsme stvořeni. A navíc... Je u Boha něco nemožného? Poslední text, který bych vám rád dneska ukázal, je tady tento z toho 27. srpna. Já to potom posunu. Ježíš dal sám titul knize o své vůli, kterou vlastně diktoval Luise. Když jsem byla ve svém obvyklém stavu, můj stále milovaný Ježíš mě přiměl uvidět ctihodného otce, který se musí zabývat tiskem spisů o rozkošné boží vůli. A Ježíš, který se k němu přiblížil, mu řekl, můj synu, titul, který dáš knize o mé vůli, kterou vytiskneš, je tento. Království mé boží vůle uprostřed tvorů. Kniha nebes. Výzva stvoření k řádu, místu a účelu, pro který, bylo stvořen, pro který byl stvořen Bohem. Hle, chci, aby název odpovídal také tomuto velkému dílu mé vůle. Chci, aby stvoření pochopilo, že jeho místo, kterému bylo přiděleno Bohem, je v mé vůli. A dokud do ní nevstoupí, bude bez místa, bez řádu, bez smyslu, bez účelu, bude vetřelcem ve stvoření. Nemá vůbec žádné právo a proto bude bloudit bez pokoje a bez dědictví. A já, pohnut k soucitu s ním, budu na něj neustále volat. Vstup na své místo, přijď do řádu, Přijď, vezmi si své dědictví, žij ve svém domě. Proč chceš žít v cizím domě? Proč chceš obsadit zemi, která není tvá? A protože není tvá, žiješ nešťastně a jsi otrokem a k smíchu všem stvořeným věcem, celému stvoření. 
Všechny věci, které jsem vytvořil, protože zůstávají na svém místě, jsou v pořádku a v dokonalé harmonii se vší plností svých bohatství a statků, které jim přidělil Bůh. Vy sami chcete být nešťastní, ale dobrovolně nešťastní. Přijďte tedy na své místo, tam, kam vás volám a čekám na vás. Proto ten, kdo nabídne, že bude mou vůli zjevovat, bude mým mluvčím a já mu svěřím tajemství svého království. Poté ukázal celé stvoření, jak všechny stvořené věci zůstávají na svém místě, které Bůh požaduje a tedy v dokonalém pořádku a v dokonalé harmonii mezi sebou. Trošku vám to posunu, jak to můžete sledovat se mnou. A protože zůstávají na svém místě, nejvyšší vůle udržuje jejich existenci, existenci celou krásnou, svěží a stále novou. A pořádek přináší všem společné štěstí a univerzální síl. Jaké kouzlo vidět řád harmonii celého stvoření. A Ježíš, který pokračoval ve svém projevu, dodal, Cero má, jak krásná jsou naše díla. Je to naše čest a naše věčná sláva. Všechny zůstávají na svém místě a každá stvořená věc dokonale plní své povinnosti. Jen člověk je s neuctěním naší tvůrčí práce, protože tím, že se vzdal naší vůle, kráčí vzhůru nohama s hlavou dolů na zemi a nohama ve vzduchu. Jaká chyba, jaká porucha. Je to nechutné ho takto vidět. Kráčí hlavou vzhůru nohama, plazí se po zemi, je celý porušení a, změn, a mění se. Jeho zrak postrádá nezbytnou šíři, aby mohl poznávat, nemůže se pohybovat ve vesmíru, aby znal všechny věci, ani se bránit, pokud je jeho nepřítel za jeho zády a nemůže jít příliš daleko, protože chudák, se musí místo chůze táhnout hlavou dolů, protože chůze patří chodidlům, zatímco hlava má vládnout. Dělat svou vlastní vůli je tedy opravdovým a dokonalým pádem člověka a poruchou lidské rodiny. Proto mi tolik záleží na tom, aby byla známá moje vůle, aby se mohl vrátit na své místo a už se netahal hlavou dolů a vzhůru nohama, ale chodil po nohou, aby nebyl příčinou své i mé potupy, ale k mé a své vlastní cti. Podívej se, nevypadají tvorové ošklivě, když je vidíš kráčet s hlavami po zemi. Není vám líto, že je vidíte tak neuspořádané? Podívala jsem se, a ve vzduchu jsem viděla lidi s hlavami dolů a nohama nahoru. Ježíš zmizel a já jsem se stále dívala na tuto ošklivou scénu lidských generací a ze srdce jsem se modlila, aby byla poznána jeho vůle. Tak. Takže přátelé, to je to, co jsem vám chtěl dneska říct. A teď je prostor pro vás, pro diskuzi. Um, já vím, že toho je takové toho hodně, ale mm, chtěl jsem, aby tady zaznívaly i ty úryvky přímo mm, od Luizy. Takže, abyste to viděli, že to není nějak vycucené z prstu, ale že to Ježíš skutečně ta Luize tak to zjevoval. Takže kdo má cokoliv k tomu, kdo by se chtěl něco zeptat, nějak doplnit, tak můžete se přihlásit toto rukou tam, to reaction dole, zvednout ruku, já vás vyvolám a sám se stumím. Takže prostor pro vás teďka čtvrt hodiny. A nebo tady můžeme společně mlčet čtvrt hodiny a nechat to všechno doznít, tak je možné. Uh 
Mm-hmm, tak vidím první ruku. Tak, můžeš, tati? Já bych měl jenom takovou připomínku k tomu jednomu obrázku, který se týká těch skutků a těch cyklů. Protože o, o, tak o krajově jsem se setkal s množinama, tak mi to původně nějak zavedlo a jsem furt nechápal ten společný kruh, který to obklopuje. Já jsem to bral jako množinu, jo? A že toto ostatní jsou nějaké podmnožiny. Ale mám, mám teda takový pocit z toho, že ten kruh, který spojuje ty skutky nebo dává je dohromady, že by tam neměl být, aby to, když se mluví o množině, aby to nenavádělo někde jinde, než to je. Jo? Prostě kdyby to bylo mimo tady ten, ten spojovací kruh, kdyby ten kruh tam nebyl, tak by mě to bylo blížší jako mě. Aspoň, jestli jsem to dobře pochopil. Jo, díky za dotaz. Tam šlo o to uh, rozlišit uh, skutky a cykly, které můžou být dělány, a pak ty dvě, které tam byly, které Bůh nemůže dělat. Bůh nemůže pomlouvat v mém pomlouvání. Bůh nemůže nadávat v mém nadávání. Ježíš nemůže jo, dělat hřích v mém hříchu. Takže šlo o toto, proto tam bylo to ohraničení. Jo, o to šlo hlavně. Ale jestli ještě můžu, podle mě není podstatné, podle mě není podstatné. protože když ty skutky, ty, jako které by tam neměly být jsou škrknuté, tak je logické, že prostě je to mimo. Jako, jo? Ale jo, čili pokud, pokud ty, ty skutky, skutky jsou taky skutky, ale špatné. A protože jsou skrknuté, tak automaticky do těch dobrých skutků nepatří. Ale právě, že tam jsou skutky, uprostřed napsané to slovo skutky, tak já jsem viděl ten kruh, jako že to je nějaká taková celková množina, ale to není. To jsou jednotlivé skutky a ty cykly jsou vedle těch skutků něco jiného, jo? charakterově. Ale já jsem to prostě nechápal, já jsem furt říkal, tak ta množina velká jsou ty skutky nebo ty cykly. Ale cykly je šitka tomu jednomu proužku, ale skutky jsou tam jak kdyby, jak kdyby jedna velká množina. A proč jsem nechápal, proč tam jsou zahrnuty taky ty cykly, jo? díky tomu kruhu velkému. No, nevím, jestli to říkám dobře, ale je to můj jenom pohled, samozřejmě na něm netrvám, ale jako zdá se mi to, že by to tak nezavádělo, kdyby ten kruh velký, který to jakoby spojuje, tam nebyl. Jo, já jsem to vlastně, jak jsem to převzal, tak jsem to jenom přeložil. Díky, tak jestli ještě někdo chce zareagovat. Teď jenom se vypni, prosím tě. Aha, Danielo. Ja by som možno len také krátke doplnenie, lebo ozaj to, čo si aj povedal, že o tých skutoch a cykloch budeme isto ešte veľa hovoriť, ale možno len tak na taký náčrt toho, ako to teda nejako skúšame chápať. Pre mňa je tiež ten obrázok trošku taký, že, som, že si to radšej tak vrátim k tomu, ako, ako tomu sama rozumiem. Že ten vlastne skutok Božej vôle je to, čo sa nás týka 24 hodín, 7 dní v týždni, hej, že, lebo stále nie sme v skutkoch Božej vôle. Teraz rozprávam, keď sa ponáram do Božej vôle, keď si obnovujem toto ponorenie, tak robím skutok v Božej vôle, že ja rozprávam, ale tá jeho božská tvorivá moc hovorí v mojom hovorení, hej, ako sme sa tam modlili. Takže je súčasťou toho, čo teraz robím. Takže keď, keď robím na počítači, keď várim, keď robím hociakú činnosť v priebehu dňa, tak robím skutok Božej vôle. Podľa teda toho, ako, ako nejako do toho vstupujeme a začíname tomu rozumieť. A čo sa týka cyklov, tak keď je to modlitba, tak tam je to vlastne ešte... Uh, no... Je, 
ja, to, ja skúsim tak pozývať, čo som teraz čítala práve v tých zväzkoch, že Luisa sa išla modliť a zrazu videla, že vedľa nej, vnímala, že vedľa nej je pán Ježiš. A on jej hovorí, že ona vraví, že tak som začala sledovať, že čo robí, že ako sa on modlí. A Ježiš jej vysvetľuje, že modli sa tak, ako sa ja modlím. A toto je akoby náčrt jedného toho cyklu, ako som tomu porozumela. Takže pán Ježiš hovorí, že keď sa ponoríš do mojej vôle, tak ako moja vôľa obsahuje všetko. Takže keď sa ponoríš do mojej vôle, nájdeš tam všetkých. Hej. Ja sa ponorím do jeho vôle a vás všetkých tam nájdem. A v tej modlitbe, že vlastne takto sa modlil pán Ježiš, keď bol na zemi, v tej modlitbe môžem teraz zobrať, on jej tak hovoril, Teraz môžeš zobrať skutky všetkých, ktorých tam nájdeš a ako, ako jedného. Ja neviem, môžem zobrať teraz skutok toho, že my všetci počúvame. A pán Ježiš hovorí, a teraz s tým choď pred Boží trón a daj to k nohám Otca, k Jeho svetosti. A On v tom rozpozná tú svoju vôľu. Takže všetky dobré skutky, keď dávam pred Boží majestát, je to na tú jeho slávu, chválu a velebu. Lebo, lebo jemu to prináša slávu, chválu a velebu a ja ich tam vlastne môžem dať tým, že som ponorená do Božej vôle, ktorá nemá limity v tom pohybe, v tej bilokácii a v ničom. A potom hovorí pán Ježiš, a môžeš takto zobrať aj zlé skutky, ktoré potrebujú odpustenie, nápravu, ja neviem, oslobodenie, odprosenie, všetko možné. A môžeš ich tiež zobrať a dať pred Boží majestát. A tam sú tou Božou vôľou prepracované. Hej, tam je zadozučiňované. A potom môžeš sa vrátiť a môžeš zobrať ten Boží život, môj život a vložiť ho do, do tých všetkých duší. Hej, do, do všetkých, do každého. Je to možno, možno zložité, ale Pán Ježiš je to teda takto vysvetloval, že v tom je práve ten veľký rozdiel medzi tým, keď sa nemodlíme v Božej vôli a keď sa v nej modlíme. Že keď sme do nej ponorení, tak tam my sa ponárame vlastne do Božej tvorivej moci, hej, do, tej, do tej vôle, ktorou, ktorou on tvoril. Ja, tak veľmi pekne je to vysvetlené, že Boh, keď povedal buď svetlo, hej, že jeho vôľa funguje tak, buď svetlo a je svetlo je slnko, je kozmos. A touto, túto istú tvorivú moc, ako to tam niekde bolo aj v tých zväzkoch, teda v tom, čo si čítal, tak akože toto sa stáva, keď my sa do neho ponárame. Že my sa vlastne ponárame do, do jeho tvorivej moci, bez toho, že by sme my to nejakým spôsobom spôsobili. A toto je celá tá nejaká, to mysterium a tá nádherná pointa toho, do čoho sme pozvaní, tak myslím, že ešte budeme k tomu viacej hovoriť, ale ja keď som len tak počúvala tú prednášku, tak, tak sa mi zdá, že možno niektoré veci, už som tú terminológiu, ten jazyk počula, hej, aj ten jazyk, ktorým Luisa hovorí, tak ten jeden kňaz, ktorého vyučovania počúvam, on hovorí, že to je jazyk neba. Hej, že my mu nerozumieme, že my mu začneme rozumieť, až keď sa začneme do toho viacej ponárať, že je to pre nás ako by cudzia reč. Ale práve keď aspoň trošičku to uchopíme a začíname mávať, mať poznanie a potom to začíname praktizovať, ako tam bolo povedané, že my to máme robiť vlastne v priebehu dňa, hej, že neustále to ponáranie a uvedomovanie si toho, tej pozornosti zameranej na to, že teraz sa ponáram a rozprávam s Ježišom. Takže vlastne iba vtedy môžeme začať žiť ten život. Keď začneme to málo, ktoré porozumieme praktizovať, tak nechcem už brať čas viacej, ale tak na doplnenie. Ďakujem. Díky moc, Danielo. Uh, jo, tak uh, myslím si, že uh, nemusíte sa opravdu báť, když teďka ako tomu ešte úplne... Není to jasné, ono fakt budeme do toho pomalinku pronikat a já věřím, že až skončíme, tak, um, tak vám to bude úplně jasné už. Takže <laughs> musíte být trochu trpěliví taky.
<laughs> Takže ještě jestli někdo chce nějak zareagovat, je možnost. Ještě máme pár minut. A já se vás zeptám, ty texty, chtěli byste je, že bych vám je, že bych vám je zkusil nějak tady, A jestli to půjde nějak na sdílet? My jsme velmi poprosili, aby jsme jich mohli mít. Nevím, ale jestli tady jde po tomu připojit jakoby ten... Tak já bych, ho, já bych je asi, uh, já to tady nevidím, jestli to tady vůbec jde, uh, nějak jakoby přeposlat ten soubor, ale to asi nejde. Select, ano, nevidím to. Já jsem v tom chatu, já jsem si myslel, že jestli to tady nejde někde, ale zatím to tady nevidím. Dobře, já asi to mm, pošlu mamce a ona vám to přepošle, jo? A v pdf tak ať si nad tím můžete v klidu sednout a, a v klidu toto, uh, v klidu pročíst. Protože tady, tady, jo, to děje to, moment. Ještě to, ještě není všecko ztraceno. Ano, 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 ano. Ucha. Ne, to nemám. Tak chvilku vydržte, objeví se vám to v chatu asi. Za chvíličku. Máte to tam, ne? Nemáte? Disk on in error. Aha. To píše nějaký error, no. Tak já vám to nechám poslat. To se <laughs> Dobře, tak jestli nemáte um, už by nic na mě, tak bychom to nechali, už bychom to uzavřeli, nebudu vás uh, dál obírat o čas. Um, já bych vždycky to asi dělal tímto způsobem, že si připravím nějakou část uh, i s těma citátama, aby to trošičku doplnil a um, ty citáty vám potom nějak bych přeposlal a... Um, Vlastně můžete se nad tím přemýšlet. Jinak můžete ještě využít těch, toho podcastu, kde tam každý týden dvakrát dávám jeden úryvek z té knihy z toho svazku 11. s takovým svým komentářem, který používám přikázání. Takže pokud chcete ještě takový jakoby navíc trošku studovat, tak samozřejmě i to je taková možnost. Takže díky vám za účast. Příští pondělí v 8 hodin se na vás budu tady těšit. Pěkný večer, boží vůli. A... <laughs> Děkujeme velmi pěkně. Dobro. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme velmi pěkně. Děkujeme. Děkujeme. Děkuji moc. Děkuji moc. Je tam ta ruka, kterou mám stlačit, když se chcem přihlásit. Děkuji. <laughs> Tady dole reactions. Jak jsou reactions, tak tam je Rise Hand. Nemám no, na mobile, jak tam to nemám. No, na mobile to, to nevím, tak to vám neřeknu, jak na mobilu. Na mobilu to je, když kliknete na sebe, tak tam pak vpravo dole se vám objeví mor. Kliknete na to more a tam už je Rise Hand, nebo můžete poslat srdíčko, smajlika. Vidíte? Aha, už to mám. Díky. díky. Tak, hezký večer. Na svém. Pěkný večer. Tak kde byla mamka? Jak to, že mamka se toho neúčastní? Děkujem. Dobrou noc. Dobrou noc. Na nějaké té další stránce jste viděl.
ale je pravda, že ještě se hlásili nějací a ona jim posílala informace. Aha, jo, tak jo. Jo. jo, to děje, aha, už uvidím. Já jsem tady jení. Tak já to mám vidět tady mezi tolkema lidma. Protože to nehlásí, nevím. Dobré, tak jo. Nevím, proč mi teda nešel ten přes, přesunout ten, mi to tam píše, co si že nějaký disk error, Uh, jestli se to musí dát asi na nějaký disk nebo něco, uvidím, se s tím zkusím. Ale asi to udělám tak, že já ti to pošlu, mamko, teďka uh, přes ten e-mail. Ještě mm-hmm. si tady asi paní Zacharová. No, po, Počujeme se? Jo, jo, jo. Uh, já bych se vás chcela poprosit ještě, jak vás můžem zdržet, jo, prečítat ten text. Uh, tam bylo, že o tom poriad že keď konáš neporiadku a poriadku uvnitř. Nepamätám si to. Počkejte, jestli to je Myslím. tento. O tom, jak chodí hlavama do, dolů? A, nie, nie, nie. Predtým tučím, že to ešte bolo. Ne, nepamätám si to, ale bolo to tak silné pre mňa, že... To je to, to je ono. Ano, toto, ano, ano, ano. A vidíte to, nebo vám to přečítám? Ano, vi, vidím to. A keby jste mi přečítali, budem rád. Když jsem to říkala, můj neustále milý Ježíš přišel jen na chvíli a řekl mi, moje dcero, jsem tady uvnitř tebe. Pokud se chcete poznat, přijďte do mě, abyste se poznali ve mně. Když přijdeš, aby se ve mně poznala, dáš se do pořádku, protože ve mně najdeš svůj obraz, vytvořený mnou a podobný mně. Najdete vše, co je potřeba k zachování a zkrášlení tohoto obrazu. Když se ve mně poznáš, poznáš ve mně i svého bližního a když uvidíte, jak vás milují a jak milují vašeho bližního, vyrostete na úroveň pravé boží lásky a vše uvnitř i vně vás přijme, ve vás přijme pravý řád, což je boží řád. Ale pokud se chcete poznat ve svém nitru sami, zaprvé sami sebe nepoznáte, protože vám bude chybět boží světlo. Za druhé najdete všechny věci v nepořádku, jak se bíjí mezi sebou, bídu, slabost, temnotu, vášně a všechno ostatní. Je to nepořádek, který najdete uvnitř i vně sebe, protože tyto věci povedou válku nejen proti vám, ale také mezi sebou, abyste viděli, co vám může ublížit nejvíce. To abyste poznali spíš, tam by mělo být. A představili si sami sebe, jak působíte na svého blížního. Nejenže chci, aby poznala sama sebe ve mně, ale pokud si chceš vzpomenout sama na sebe, Musíš přijít a udělat to ve mně, jinak pokud se pokusíš vzpomenout na sebe bez mě, způsobíš tím víc škody než užitku. Děkuji, velmi pěkně. Uh-huh. A ještě tady je Jochy, se tady hlásí. Jestli jo. Já se hlásím, že Aha, na, teď... na, na takomto zoome chodím na Alfa kurs. Uh-huh. A vždy, keď nám chcú čosi zdieľať, tak posielajú to do mailov, lebo nejde to cez toto zdieľať. Aha, děkuju. Mm-hmm, mm-hmm. Ja som si říkal, že to skúsim dať do pdf a jestli to nepôjde přes pdf ale... No, oni nám to vždycky cez maily potom... Přes maily. Keď čosi nejaké materiály tak nám zdieľajú, tak vždycky to ide cez, to tak cez uděláme asi taky. No, jo. Ja, ja to, jak tady skončíme, ja to pošlu a, a mám celom, ako vám to rozešle. A tu ruku teraz jako zruším. Tam zase tím samým způsobem musíte najet zase tam, jak jste byl a... Aha, dobré. Už to mám. Jo? Dobre. Lebo tam, tam se takto nehlásíme. Tam jsme rozházeli do skupin, něco se přednáša, potom nás rozhážují do skupin, třeba 15 skupin, 11 zprávě. Tam v těch skupinkách fungujeme a prostě mají to premákané. 
To asi, jo, mají, ale já to mám v podstatě přes kapucíny, takže on, oni mají koupenou celou tu platformu pro sebe jo. a mě dali jenom jednu tu skupinu, jakoby, jednu tu místo. No. <laughs> takže já to nejsem schopen rozházet do skupin. A nemám a, ani tady, netřeba. Ani netřeba. A nemám tady takový tým lidí, který by to moderoval, takže no, přijměte to tady, jak to je. Tak to je to dobrý. <laughs> Dobře, díky. Tak jo. Martino? Není slyšet. Máš vyplý mikrofon taky ještě. Jo, sorry, já mám totiž, já používám tohle, tam jsem si nevšimla. Jenom technickou, ono to jde posílat jako soubory přes chat. Já přes Zoom učím a v chatu, když si rozkliknete chat, tak Jsem je to tam... tam našel, ale mě to napíš, napsalo on drive error. Aha, jo, ale většinou to jde, ale potom ti druzí na té druhé straně si to musí stáhnout. Nejde jo, to, to chápu, no, ale prostě mě to napsalo, že, že co si je on drive disk error, nebo něco Dobře, takové. No, co se dá dělat. Ale ty skupiny byste mohl, tam nepotřebujete nic moderovat. Tam to moderujete vy. Skupiny to rozdělí samo, pokud je to v základním nastavení. Já to základní nastavení nemám, to mají kapucíní, mám jenom jednu tu místnost. Uh, no, dobře. Já myslím, že to není pravda, ale dobře. OK. Dobře, tak jo. Takže díky vám a... Dobrou noc. Mamko, já ti teda pošlute, pošlute ten soubor, jo, a dobře, můžeš dobře. rozeslát všem. Dobře, já jsem zapomněl říct jednu takovou důležitou věc, tak aspoň vám, co jste tu zůstali, bych to chtěl říct, že jsem byl ve čtvrtek u oce arcibiskupa a jako vykládal jsem mu tady o těch svých aktivitách. Asi hodinu jsme spolu povídali, no a No, on jako tak poslouchal, pak jsme ještě debatovali o dalších nějakých věcech a o, potom jsem mu říkal, že jestli, jestli mi dá požehnání, abych mohl v tom takto pokračovat a on říká, jo, že jo, a, a jsem se ho ptal, jestli to požehnání můžu předat i vám, tak to, no, takže vám aspoň teďka na dálku předávám marcibiskupské požehnání vaší námaze <laughs> žít v boží vůli. Pán Děkujeme, Ať vás žehná a chrání všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Amen. Takže už dobrou noc, ať taky něco uděláte dalšího. Mami, ty jsi něco chtěla ještě? No, že bys to požehnání mohl dát příště všem. No, mě to napadlo až včetně. No. no, tak příště všem. Děkujeme pěkně, pořádnám dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Děkuji vám. Dobrou noc. Děkuji. Děkuji. Dobrou noc. 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 No nevím, jestli z toho budou lidi chytří z toho tady to. <laughs> Taky dobrou noc. <laughs> dobrou noc. Nevím, proč se nepřihlásila ta Maruška. Nebo proč se to nějak vyplatám, nebo je tam vyplatám. Jo, ta Maruška, jo, tam jo, no, taky, taky Maruška. dobrou noc. Ahoj, Maruško. No, ahoj, ahoj. ahoj. <laughs> Takže děkujem. Taky dobrou noc. Bylo to dobře srozumitelné. Jo? Tak ano. jsem rád, že jste to tak nějak jako slyšela dobré. Ano. Jste měla doplňovat teda toto, tak vy jste... Ne, ne, bylo to jako úplně jasné, dobrý. <laughs> tak, jo. tak jo, takže dobrou noc, loučím se. Dobrou s... noc, dobrou noc. <laughs> no a příští pondělí 8 hodin zas. Jsem rád, že aspoň někomu je to jasné. <laughs> <laughs> Neboj se, musí být trpělivý taky trochu. <laughs> Mně není jasné, jak vstoupit do, to, do Ježíše. Jak teda, aby... uh, jako ty skutky? Jak to dělá? Ty skutky, no. Uh, no mě to o, říkat si pořád, nebo jak? Asi, v tom, asi je to v tom, že prostě člověk se to ze začátku opravdu říká a, a m, potom, já si to taky musím ještě furt říkat. 
že vlastně prostě odevzdávám Bože tvou, svou vůli a přijímám tvou a ty chceš teďka, já nevím, kázat, tak já jdu kázat s tebou. A víc už nedělám. Vydržet, až ho uvidíte vedle sebe, tak to bude jasné. Koho uvidíme vedle sebe? No to ne, to právě nemůžeme vidět vedle sebe. Koho pána Ježíše? No, on si myslel Pána Ježíše, ale to, musím, to vlastně musíme vidět jeho v sobě už. Ne vedle sebe, ty jsi mimo tati. Ty prosím tě, ty ještě o tom přemýšlej. A když ta Luisa to viděla vedle sebe. Tak neviděla, tam to nikdy není napsané, že ho viděla vedle sebe. Ale jo, tam to Co? Je na jedno, na jedno byl Pán Ježíš vedle ní. Tam to četl. Fakt? Tam, že přišel, ale ne, že byl ve no, tak možná jo. No. Tak to je to samé, ne? Tak přišel, tak tam byl, no. <laughs> no dobře, no tak. Necháme tomu takto. Dobré, takže se mějte pěkně a já už teda taky. Jení, jení. No, mám pro mě. Já, já bych ještě chtěla Marušce říct, tak Santové, mm-hmm že to vstupování, vstupování do Ježíše, že člověk si to asi má představit nějak tak, že jak když člověk někde vstupuje, vstupuje třeba do bazénu, nebo vstupuje, jo, jsme doma a představíme si bazén a vstupujeme do bazénu. Takže máme v té hlavě tu představivost, že vstupujeme do bazénu. Takže když někde vidíme, jak se prolínají dvě věci, člověk si to tak hlavě představuje a představuje si, že, že prostě se vstupuje do, do Ježíše, jo? že prostě vstupuje do něho. To je v, v ta představivost v té hlavě, si myslím. Že, a zůstat v té představivosti, že jsem v Ježíši a jsem v něm skryta. Jsem v něm, já vždycky ráno říkám, že vstupuju do Ježíše a prosím Ježíše, aby mě v sobě uzavřel. A už celý ten den, aby jsem byla uzavřena v něm. A už se o to nestarám a nechávám to na něm, aby se o to postaral. Takže to tak říkám při té ranní mordidvě. Takže jestli, jestli ti to pomůže, Maruško, tak <laughs> pomůže ti to nějak pochopit? No tak, jo, tak já ráno také různě se modlím, že jo, ale jak, jak člověk teda, no, konat tu boží vůli, asi přijímat, přijímat, nebo přijímat to, jak to jde, a ne, ne to se tomu, když se mu to třeba nelíbí, ale přijmout všecko, to, co přichází, jakože je z boží vůle. Teda já to tak jako chápu. Já jsem, já jsem pochopil tam jednu věc takto, tady toť v rámci toho, to, o čem vykládáte, že vlastně člověk byl stvořený k božímu obrazu. A když se k tomu nakon, když to přijme a dohrabe se k tomu, tak pak už je to právě ono. To je právě ten okamžik. Mm-hmm. To jsou pak ty situace, když jsem prostě jako, jako by boží obraz, tak pak vlastně mám to spojení s tím Ježíšem, jo? mám spojení mm-hmm. s Bohem. Tak bych já to chápal teda. Ten, ten obrázek, jak je, skoč, jak je skočená v tom moři a prostě to neřeší. Ano. Prostě je tam v té hlubíně a neřeší to. Ano, no, tak jo, to je už je potom jenom taková diskuze asi, že člověk, člověk to tak nějak jako cítí, ale chtěl by vědět, jestli, jestli to opravdu tak je, nebo jak, jak, tak, jak si to představuje, to asi nepozná nikdo, že jo, úplně. Ne. Maruško, já si myslím, že pokud ti je vytrvalý v té ranní modlitbě, takže si ten Ježíš to, toho člověka k tomu přivede. No, že že ta, tu představivo nebo tu představu sobě budeš mít, že jsi v něm. Jo? Když to řekneš, chci být v tobě, pane Ježíši, uzavři mě v sobě, tak, tak on ti tu představu postupně dá, víš? Takže myslím,